Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous donner mon message d'encouragement à vous, chanteurs. Vous êtes peut-être dans cette configuration-là en ce moment, c'est le Covid. Euh, on est un petit peu découragé, on est un petit peu abasourdi par tout ça, on n'a pas de date de prévu, des dates s'annulent et euh, on se décourage un petit peu et finalement on se repose un petit peu sur nos lauriers. Donc ce message, c'est un message d'encouragement pour vous aider, pour vous accompagner euh, comme je peux le faire au quotidien avec les personnes que je suis ici ou via Skype en cours de chant en ligne. Donc pour vous, je trouve, en tant que chanteur, hein, c'est de pas perdre votre motivation tout en gardant un objectif bien précis. Un chanteur sans objectif, c'est un chanteur qui s'ennuie. C'est un chanteur qui va se décourager, qui, qui va dire « bon bah, pff, tant pis, on verra ça plus tard. Oui, bah vas-y, les, les dates sont annulées, bah vas-y, on voit, c'est pas grave. Moi, je me pose dans mon canapé et puis je regarde Netflix. » Donc, euh, bon, c'est quelque chose totalement d'humain de réagir comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas perdre votre motivation. Chanter, rappelez-vous, c'est quelque chose de vital pour vous. Vous avez vraiment ça dans le sang, c'est quelque chose d'exutoire, ça vous permet d'exister. De, Donc, il ne faut absolument pas se laisser aller, même pendant ces périodes de Covid. Fixez-vous des objectifs très importants, même s'ils sont lointains, même si c'est que pour l'année prochaine. Euh, profitez justement de ces moments pour... Euh, peaufiner votre technique vocale, peaufiner votre set de, de chansons où vous dites bah, « Tiens, bah, là, euh, la dernière fois que j'ai fait ça, il y a quand même deux trois chansons qui, qui posaient problème. Bah, » C'est le moment de y aller, de bosser, de faire en sorte de, de toujours vous mettre dans des, dans des configurations pardon, comme si vous étiez à la scène, comme si vous étiez toujours devant du monde. Il faut absolument faire ça pour ne pas perdre le fil, d'accord Restez motivé, on va bien tous se sortir un petit peu de ce, cette difficulté qui est, qu est le Covid et, et bien comprendre qu'on sera un moment ou un autre libéré de ce masque qui nous empêche de nous exprimer librement, d'accord Donc profitez-en, travaillez euh, si euh, vous avez pour habitude, euh, parce que vous n'avez pas le temps de ne pas travailler, d'être accompagné par quelqu'un, bah, profitez-en, c'est peut-être le moment euh, d'avoir une petite analyse vocale sur votre voix par rapport à, euh, à votre placement, votre euh, présence scénique hein, que vous pouvez avoir sur scène. Eh bien, je propose en ce moment un petit cadeau que, que j'offre aux personnes qui viennent sur ma chaîne. Euh, vous pouvez trouver ça juste en dessous. C'est une analyse vocale purement gratuite. Vous y allez, vous cliquez, vous, vous marquez quelques renseignements, vous m'envoyez votre fichier audio et vidéo et vous avez mon retour d'analyse quelques jours plus tard où euh, bah, j'essaye je, de vous conseiller, de vous guider dans la meilleure des directions. Hein, donc ça c'est vraiment mon but, moi en tant que coach vocal, c'est d'accompagner et d'aider. Donc si vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous guider et vous aider pendant cette période un peu compliquée et puis préparer peut-être quelque chose à partir du moment où on sera sorti de ce Covid, et eh ben c'est peut-être le moment de le faire. Donc n'hésitez pas, cliquez juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté pour l'analyse vocale. Maintenant, pour toutes les personnes qui euh, ne se sont pas encore engagées dans le chant, qui se sont dit « Oh tiens, euh, oh, bah, j'aimerais bien chanter, mais je ne sais pas trop, oh, puis j'hésite, et puis j'essaie tout seul, et puis je cherche des trucs à gauche, à droite et tout ça euh, », je vous encourage, vous, euh, pendant ces périodes justement, euh, de se dire « bah Tiens, allez, je ne repousse pas au lendemain euh, ce que j'avais prévu, j'essaye d'aller de l'avant ». On a tous besoin, je reviens sur l'objectif que je parlais tout à l'heure, de se fixer quelque chose, étape par étape, mais au moins avoir un but, sinon on s'ennuie. Donc, si vous avez envie de chanter, vous, chanteur débutant, ou, euh, ou autre personne, hein, même pas quelqu'un qui s'estime chanteur lui-même, si vous avez envie de chanter, mais allez-y, repoussez pas euh, à deux mains ce que vous avez envie de faire. On ne peut pas avancer comme ça. Allez-y, chantez, faites-vous accompagner, faites-vous guider pour faire ressortir un maximum votre potentiel vocal. Une fois que vous allez être lancé, ça y est, pouf, les choses se mettent en place et euh, on a un cap, une direction. Et ça, c'est vraiment quelque chose de top. Par contre, ça c'est un autre point que je, je souligne, c'est que pas mal de personnes pensent que 
euh, on a une méthode, on a quelque chose et tout se met en place en deux secondes. Euh, je le dis clairement, ce n'est pas vrai. Ça demande un travail, un travail régulier, hein, comme chaque sportif pourrait mettre en place. Euh, on peut avoir des résultats, on peut avoir des résultats rapides, mais c'est dans la régularité, dans la compréhension et dans l'application, en faisant les choses étape par étape, qu'on arrive à avancer. Euh, c'est très difficile, je trouve, de vouloir faire tout en cinq minutes. Celui qui vous dit que vous pouvez avoir des résultats tout de suite, maintenant, en cinq minutes de temps, grâce à un exercice, eh bien, je lui tire un grand chapeau parce que euh, il faut quand même une connaissance de la personne, savoir qui elle est, dans quelle direction elle va, euh, est-ce qu'elle est sur le bon chemin, euh, qu'est-ce qui correspondrait mieux comme exercice pour cette personne euh, par rapport à une autre. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça, ça fait partie de mon travail. Hein. C'est ce que je fais au quotidien. C'est quelque chose qui me passionne véritablement, puisque tout le monde est très différent et euh, peut avoir des sensibilités différentes. Et il faut vraiment les respecter. Moi, je, je suis d'avis, euh, pour avoir un bon résultat, c'est vraiment d'être régulier dans son travail. Donc, soit le, votre coach, par exemple, si vous vous faites accompagner, va vous guider, mais c'est à vous de mettre la première, la seconde, la troisième pour pouvoir avancer de plus en plus rapidement et par rapport à ce que votre corps peut accepter, bien sûr, euh, physiquement. Donc, dans tout ça, ne perdez pas votre temps, votre énergie, votre motivation. Restez concentré sur un objectif même si c'est pour l'année prochaine, c'est pas grave, vous avez le temps. Actuellement, moi, je suis en train de travailler avec un artiste. Ces dates sont prévues que pour l'année prochaine, mais c'est pas grave. On bosse chaque chanson dans le détail. On se met en condition de scène pour essayer de faire quelque chose de propre et aussi bah, s'ouvrir, toujours donner et garder la motivation. C'est vrai, voilà, le Covid, c'est ennuyeux, on est tous un peu masqués, on parle tous comme ça, c'est très, très embêtant, et puis même pour chanter, c'est relativement désagréable. Euh, donc, malgré tout, gardez ce plaisir-là, ce plaisir de chanter, le plaisir de donner aux autres, pour pouvoir être connectés, hein, tous, être tous en, en vibrante, c'est ça qui est, qui est magique dans le chant et dans la musique. J'espère que vous garderez un maximum de motivation, que vous vous fixerez des objectifs bien précis, vous vous dites « plaf, cette année, j'y vais, j'y vais à fond, Covid ou pas, je garde le cap ». Super important. Ok Je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi dans des cours particuliers ici à Évreux ou via Skype en cours de chant en ligne, si vous avez besoin euh, d'être coaché, d'être accompagné, d'être motivé, de décortiquer euh, aussi euh, vos prestations audio et euh, vidéo en analyse vocale et bah, justement profiter de ce qui se passe en ce moment, c'est gratuit. Cliquez juste en dessous et on se retrouve euh, de l'autre côté pour une petite analyse de votre voix et de votre expression corporelle. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.